Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm, everyone, rest your cause upon his holy word. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright gleaming in the light, battling for the right we ne'er can fail. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory won, may we wear the crown before thy face. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. Sound the battle cry, see the foe is nigh, raise the standard high for the Lord. Gird your armor on, stand firm everyone, rest your cause upon his holy word. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne. Strong to meet the foe, marching on we go, while our cause we know must prevail. Shield and banner bright gleaming in the light, battling for the right we ne'er can fail. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throng. O thou God of all, hear us when we call, help us one and all by thy grace. When the battle's done and the victory won, may we wear the crown before thy face. Rouse then, soldiers, rally round the banner, ready, steady, pass the word along. Onward, forward, shout aloud, Hosanna, Christ is captain of the mighty throne.
Amen. Blessed evening. Mag mapagpalang gawin po sa bawat isa. Welcome once again to FYI. This is for Youth Instruction. Another episode na tayo po ay magsama-sama upang matuto po sa salita ng Diyos. Pagpalang gawin po sa lahat po na nakatune in dyan sa FB Live. Blessed evening po sa inyo. Please stay tuning in. Manatili po kayo dyan. Nagagalak po kami na nakasama namin kayo. Maging sa inyo po nandito sa actual pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po'y magbukas sa panalangin at tuloy-tuloy na po ang ating programa. Let us pray. Nagilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli, Ama, sa pagkakataon na ito. Pinagkalam niyo muli niyo pong tinipo ng inyo pong mga anak, young people. Sa oras na ito, pagpalain niyo po, Ama, ang aming pong uh, pag-aralan. Patuloy na umabot po, Panginoon, sa pangangailangan ng bawat isa po sa amin. Papalain niyo nga po kami sa... Gabi na ito, tulungan niyo po ang mga young people, bagay niyo po kami ng tamang attitude sa pagtanggap ng inyong salita. Kung mayroon mo po kayong karamihan, nakikita sa aking puso at isipan, makalinisin niyo nga po, magpatawarin niyo po kami. Holy Spirit of oh God, please continue to empower us and to guide us. Salamat po, Panginoon sa Kristo, sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na danak sa cross ng Kalbaryo at naglinis po ng aming mga kasalanan. Muli, binabalik po namin ama, lahat po ng kapurihan, kalawalatian at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po at muli mapagpalang gabi sa inyo lahat. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa upang mas marami po tayong oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Papakinggan po natin ang tatlong testimonies. Testimonies mula sa mga young men and then the special and then the message this evening. Palakpakan po natin ang mga testimonies and his special number. Good evening po sa ating lahat. Ako nga po pala si Caster Troy, si Rinos Tagnala po sa area ng West. At unang-una po nagpapasalamat po sa Panginoon sa kaligtasan na ating natanggap at sa wisdom knowledge na pinagkalawag sa akin ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naging part ako ng ESS. Um, ngayon ako po ay PFC lower level nag-aaral sa Philippine School of Scripture kung saan ang pinag-aaralan namin ay mataas, pinag-aaralan namin ay patungo sa Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na yung family ko ay nagkasama ko, nagsiserve sa gawain niya. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil nakakarap niyo ako dito sa church na may standard, sa church na may church na buhay ang Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa mga ginamit ng Panginoon, katulad ni Pastor Rick, yan yung mga leader ko, Sir Chi, Sir Joshua. Yan po, maraming 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 salamat sa Panginoon dahil patuloy silang ginagamit para ako po ay encourage bagaman at maraming struggle sa buhay ko. Yun lang po, to God be the glory. Good evening everyone, I'm Yasin M. Gomez from West Company at uh, unang-una nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa salvation na aking natagap dahil uh, kung wala akong salvation na nalanggap, isula lang ako sa harapan niyo. No? Salamat din sa Panginoon sa uh, sa ginamit niya ako sa kanyang gawain na uh, ngayon nagpapatuloy at uh, kasama sa Bible School students sa PFC lower level at uh, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa mga blessings na natanggap ko at uh, salamat sa Panginoon na uh, ay pa paano ay may nakikita akong pagbabago sa sa, kap sa kapatid ko na uh, kasama na kasama ko na sila lagi tuwing linggo at uh, salamat sa Panginoon na uh, na ginagamit niya ako sa kanyang gawain ngayon at uh, salamat sa Panginoon sa mga nag-encourage sa akin na uh, nag-aral sa Bible school uh, uh, salam uh, salamat din sa aking mahal na pastor si Pastor Rick na uh, Patuloy nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Uh, salamat din sa Panginoon sa sa <coughs> sa ginamit niya ng uh, mensahero na uh, naabot ako si Troy. At uh, salamat sa Panginoon more than 20 2019 ako na sharean at uh, tumanggap sa Panginoon ay kasama na sa ministry. Salamat din sa Panginoon sa pribilehiyo na makapagtestimony sa inyong harapan ngayon at uh, Uh, Kailan lang po, to God, to God be the glory. Good evening po sa ating lahat. Ako nga po pala si Ashley Chirinos, mula sa West Company, na po kayo nanirahil. 
Ano man ang papaslamat ako sa kanina sa video siyang panggap ko. Salamat pala ako kay Sir Josh dahil sumingin niya sa amin ng sili. Nagkapasalamat pala ako sa Panginoon na minimingan niya kayo ng bilis sa pangarap-araw. Nagkapasalamat pala ako sa kay Mama at sa mga leader ko na nag-i-encourage sa akin mag aaral sa Bible School at susumipag pala sa mga sili. Nagkapasalamat po to the glory.
Amen. 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 Good evening, young people. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito na tayo po ay makapag-aral ng salita po ng Diyos, makatanggap ng mga instruction na nagmumula po sa salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa testimony, sa special number na ating napakinggan. And now, for our lesson, for our instruction this evening, ay tayo po lahat ay magbukas ng Biblia. 2 Corinthians chapter 5 sa ating pong Bible, 2 Corinthians chapter 5 verse number 10. Ang ating pong pag-aaralan sa gabi na ito is all about accountability and responsibility or responsibility and accountability. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10 sa ating mga Bible. Uh, babasahin ko po, pakisundan sa inyong mga mata, sa inyo po dyan, sa inyong tahanan. Kung wala po ba yung Bibles, ay pakinggan nyo na lamang po pero kayo pong may mer merong mga Bibles na nandyan sa inyong tahanan ay pakisundan nyo po sa inyong mga mata muli magandang gabi po sa lahat na nandyan sa FB Live lahat ng kasama po natin both adults and young people even juniors na nandyan nakikinig kayo kapag palang gabi at naway pagpalain tayo ng Panginoon at meron tayong matutunan sa gabi po na ito alright tayo magbasa ng salita ng Diyos 2 Corinthians chapter 5 Verse number 10. Are you there, amen? Amen. Verse number 10, the Bible says, For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Ulitin ko po ang sabi ng Bible in 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Alright? Tayo po yung saglit na manalangin. Let us pray. Tagilang Diyos sa mga pangyayin sa lahat. Maraming salamat. Kumuli ang mga sa gabi po na ito. Pinagkala niyo po sa mga young people na kami po yung tipot-tipot upang matuto mula po sa inyong salita. Magpalain niyo po ang aming pag-aaralan ang aming pong topic all about responsibility and accountability. Pagpalaan niyo po ang aming matututunan. Huwag niyo po ngayon ang diablo na mag-alam, mag-alam po sa aming kalagitnaan. Tulungan niyo po na mabot ang pangangailangan ng bawat isa po, ang pangangailangan ng inyo po mga alam. Even sa mga kapatiran, young people na nasa kanila at ahanan po sa oras na ito, abutin niyo po ang pangangailangan na mga at kayo po patuloy na muna sa amin, mag-instrat po sa amin ng God mag-correct mag po sa amin. Salamat po at patawad po sa lahat ng aming sala. Nakikita niyo po at karumihan sa aming puso at isipan. Pakalinisin niyo nga po ang matatawaran niyo po kami. Holy Spirit of God, please continue to empower us and to guide us. Salamat po Panginoong Iso Kristo sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banal na dugo na darang sa Cross of Calvario at naglinis po ng aming mga kasalanan. Muli, pinabalik po namin naman lahat po ng kapurihan, kalawalatian, at pasasalamat sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagbigtas. Amen. Amen. Maraming salamat po. At uh, maaari na umupo kayo mga naririto. Salamat po sa Panginoon dito sa salita ng Diyos sa ating binasa. At uunawain po natin ngayon mga kapatid all about responsibility and accountability. No? We ought to be responsible and accountable for everything we are doing in our Christian life. Lahat po ng ating ginagawa, mga kapatid, tatandaan natin, even you, young people, even tayo bilang kabataan, mahalaga na mailagay natin sa ating isipan na lahat po ng ating ginagawa, responsible po tayo dyan. At lahat ng ating ginagawa ay accountable po tayo sa Diyos. Asay po ng Biblia sa talata ng ating binasa, For we must all appear before the judgment seat of Christ. Sa po ng Biblia, lahat po tayo ay aharap po sa hukuman ng Panginoong Iso Kristo. That every man, everyone may receive the things done in his body according to that he has done whether it be good or bad. Mapamabuting bagay, mapamasamang bagay, tayo po ay haharap sa hukuman ng Panginoong Iso Kristo. At tatanggapin po natin, tatanggapin po natin yung karampatang reward or parusa sa atin pong ginawa dito sa ibabaw ng lupa na ito. Ito pong judgment seat of Christ, mga kapatid. Ito po ay yung pong after death. Ang sabi ng Biblia in Hebrews chapter 9, verse number 27, And as it is appointed unto man once to die, 
But after this, the judgment. Tatandaan natin, young people, ang buhay natin ay hindi po magpakailan kailan pa man. Ang buhay natin dito sa ibabaw ng lupang ito ay merong hangganan. Kaya tatandaan po natin kung merong hangganan ng ating buhay, ang sabi ng Biblia, tayo mamamatay, it is an appointed time. And after this, the judgment. There is a judgment day after death. Pag namatay ka, pag namatay ako, aharap tayo sa hukuma ng Diyos. At titignan po natin, matatanggap natin what is equivalent sa ginawa po natin. Whether it be good or whether it be evil. Meron pong rewarding time. Meron pong paghuko. Now, alam ko, naniniwala ko sa pagkakataon ito, young people, wala po sa ating gugustuhin na tumanggap po tayo o gumawa tayo ng bagay na masama at tatanggap din tayo ng, ng equivalent po ng masamang bagay na ginagawa natin. Naniniwala po ko, wala sa ating gustong makatanggap ng masamang reward. Oh, yung punishment or katumbas ng ginawa natin, wala po sa ating may kagustuhan po noon. Naniniwala po sa ating kalagitnangin ng bawat isang kabataan, ang ibig natin magkaroon sa, sa pagdating ng hukom ng Diyos ay matanggap natin yung mabubuting bagay. Maayos sa bagay na para sa atin. At mangyayari lamang po yun, mga kapatid, kung magiging responsible tayo sa pinagkakatiwala sa atin ng Diyos at magiging accountable tayo dun sa ginagawa natin para sa Panginoon. Ibig sabihin, nakamindset sa atin, whatever things na pinagkaloob sa akin at pinagkaloob, pinagkatiwala ng Diyos na gawin ko, gagawin ko to ng buong puso ko. Gagawin ko to ng buong buhay ko. I will be responsible to it and I will be accountable to God. Lahat po na yan, lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin, tayo po ay accountable po dyan. Mananagot po tayo sa Diyos. O, oh, kaya nga po, eto po, tatandaan po natin. Kung babalikan po natin yung origin of man, nilikha ang tao, nilikha ang tao para po sa kaluwalatian ng Diyos. For God's glory, for God's honor, for God's praise. In Revelation chapter 4, verse number 11, Revelation chapter 4, verse number 11, Colossians chapter 1, verse number 16. For by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth. Lahat po yan ay created by Him and for Him para po sa Diyos. Even man. Tayo po. Individually, meron po tayong pananagutan sa Diyos. Bakit? We are created for God's glory. Everything we must do, everything we are going to do for God's glory. Lahat po ng ating ginagawa at gagawin at dapat gawin dapat para po sa Diyos. It must be God's, it must be for God's glory, mga kapatid. No? Sabihin mo man na ano mo ang pinagkatiwala, sabihin mo ang pinaghugas ang naman po ko ng plato ng mga magulang ko, you are responsible to it. Hindi ka mananagot lamang sa magulang mo. Of course, pag inutusan ka ng magulang mo, anak, hugasan yung plato. Pag hindi mo yan inugasan, papaluin kita. Maring managot ka, physically, But after the judgment day of Christ, sasagutin mo pa yan sa Diyos. You are accountable to it. Everything pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Maliit man na bagay pinagkatiwala sa atin ng Diyos or malaki mang bagay pinagkatiwala, we must be responsible to it. For example, sa ministry, young people, karamihan sa inyo dito ngayon, meron ba yung ministry na pinagkatiwala sa inyo ng Diyos? You ought to be responsible to it responsable. Dapat meron kang meron kang sense of responsibility na pangalagaan, pangasiwaan yung pinagkatiwala sa sa ilan ng Diyos. Halimbawa, choir member ka. How are you going to be responsible as a choir member? Pagdating sa practices, lagi ka bang late? Is that how you're going to be responsible as a choir member? No, it's not. Kung choir member ka at minamahal mo yung ministry at gusto mo maging responsible sa ministry mo, atin ka ng practices. Magiging maaga ka. Aawin ka para sa Panginoon for God's glory. Mag-aasyan ka for God's glory. Mag-aasyan uh, uh, mo yung ministry mo sa media ministry 
or the Sunday School Teaching Ministry, or whatever, saan ka man nilagay ng Panginoon, gagawin mo ng buong buhay mo, buong puso mo, and you will, you will give your best to it because you know that someday there is a judgment day. You are accountable to it. Kaya nga pong sabi ni Solomon, tingnan niyo po, the wisest man that ever lived on our Ecclesiastes chapter 12. What is the conclusion na sinasabi, sinasabi po ni King Solomon? Ecclesiastes chapter 12 verse number 13. Sabi po ng Biblia in verse number 13 to 14, Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Lahat po ng bagay, whether it be a secret thing, whether it be good or whether it be evil, maaring na itatago mo man yan ngayon, young people, yung bagay na yan, ginagawa mo ngayon, na itatago mo man sa Diyos. Kala mo na itatago mo sa Diyos, na itatago mo sa tao, pero hindi natin maitatago sa Diyos. We are still accountable to it. And we must be responsible to every action that we are going to do. Lahat po ng ating ginagawa ay dapat po maging responsible po tayo, mga kapatid. Because this is the conclusion. God shall bring every work into judgment. Lahat, everything, whether it be good or evil, lahat ng ginagawa mo, young people, there is a reaping time. There is a judgment day. Merong reaping time. Aanihin mo kung ano yung ginagawa mo. Ang nakakalungkot, hindi ka pa umabot sa judgment day, sa bima judgment, or dun sa langit. Dito pa lang hinusgahan ka na ng Panginoon dahil sa katigasan ng ulo mo. Ayun ang nakakalungkot, young people. Dahil sa katigasan ng ulo mo, ayaw mong sumunod sa magulang mo, ayaw mong sumunod sa salita ng Diyos, ayaw mong sumunod sa sa pastor mo, ayaw mong sumunod sa sa kalooban ng Panginoon sa iyo. Katigasan ng ulo mo, napahamak ka. You are judged by God. Nakakalungkot yun. You are chastised by God. Dito pa lang. Tandaan mo, makalusot ka man dito. Makalusot man yung mga bagay na ginagawa natin dito. There is a judgment there, day, up there in heaven. Darating yung panahon, mamamatay ka, mamamatay ako, babalik ang Panginoon. Merong judgment day sa langit. Puhusgahan ka ng Diyos, ginawa mo. Pabuti man yan, or tama man yan, ginawa mo. Or masama man yan, ginawa mo. Merong judgment day. Merong reaping time. Anihin natin yung mga ginawa natin para sa Panginoon. Pag gumawa ka ng mabuti, sabi ng Bibli, Biblia, there is a reward. There is a crowning day. Merong reward. So anong pipiliin natin? A crowning day or a day of sorrow and tears? Na magiging malungkot ka na lang, ikati ka dahil sa lahat ng katigatan, kasalanan ginawa mo labag sa Panginoon. Ipapakita sa inyo ng Panginoon. Pero hindi ba't maganda yung people na darating yung panahon, yung sa langit, in the judgment day of Christ, ipapakita sa atin yung mga mabuting bagay na naging responsible tayo, gaya ni Troy, siya ay masunurin sa magulang, pag pinagugas ang plato, nagugas ang plato, pag pinaglaba, pinaglalaba, ipapakita yan ang Panginoon sa'yo. And you will be joyful about it. You, because you became responsible and you became accountable sa lahat ng pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Young people, bata ka man ngayon, juniors ka man ngayon, lahat, anumang pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Sabi ng Biblia, whatsoever you do, do it heartily as unto the Lord and not unto man. That is the key. Para po maging responsible tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon at maging accountable tayo sa Diyos. The key is, whatsoever you do, do it heartily as unto the Lord and not unto man. Lahat ng ginagawa natin, gawin po natin para sa Panginoon at hindi para sa tao. Ang nakakalungkot kung bakit tayo napapagod sa ating ministry, kung bakit tayo napapagod sa trabaho, na pinagkatiwala at ayaw na natin maging responsible sapagkat nakatingin tayo sa iba. Sila ay responsible sa kanilang sariling ginagawa sa Panginoon. Tayo ay responsible sa ating sariling action sa Panginoon. The key is whatsoever you do, do it heartily as unto the Lord and not unto man. Huwag mo yung gagawin para sa tao. 
Pag ginawa mo yan para sa tao, young people, lahat ng ginagawa mo pag ginawa mo yan para sa tao lamang, mapapagod ka, mapapagod tayo. Pero pag ang lahat ng bagay ay ginagawa natin para sa Panginoon, sapagkat natutunan natin mula sa salita ng Diyos, hindi tayo mapapagod and we will become responsible and accountable tayo sa Diyos. Mananagod tayo at naharap tayo sa Judgment Day with joyful heart. Masaya tayo kasi alam natin, ginawa natin yung tama, naging responsible tayo sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin mga kapatid. Sabi ng Biblia, Let us hear the conclusion of the whole, whole matter. Fear God. Keep His commandment. Obey God's commandment. Keep God's commandment. Fear God. Reverence God. Respect God. Young people, paano tayo lumirespeto sa Diyos? Paano tayo sumusunod at kinagkikip ng salita ng Diyos? Ng instruction ng salita ng Diyos? Or tayo pa rin ay kabataan na manhin tayo sa salita ng Diyos at wala pa rin tayong pakialam sa salita ng Diyos? Ganyan pa rin ba tayo? Ganyan pa rin ba yung kalagayan natin bilang kabataan? Naway, habang tayo ay patuloy na nakakapakinig ng salita ng Diyos, young people, ay patuloy na mas lumalago po tayo sa ating pananampalataya at mas nagiging responsible po tayo sa lahat ng pinagkatiwala at ginagawa po natin sa ating mga buwan. Amen? I hope na maluwanan po yung uh, pinag-aaralan natin. Now, this is the last passage na ating pong bubuksan. Easy care. Tingnan niyo po. Ito po yung kabigatan. Kabigatan ng responsibility and accountability natin sa Diyos. Ito po, para makita natin yung burden ng responsibility sa bawat pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. At para makita natin yung kung paano tayo magiging accountable po doon. Easy care, chapter 3, verse number 18. Isikal chapter 3 verse number 18 Ang sayo po ng Biblia Sabi ng Panginoon When I say unto the wicked Thou shalt surely die And thou givest him not warning Nor speakest, nor speakest to warn The wicked from his wicked way Lo To save his life The same wicked man shall die in his iniquity But his blood Will I require at thine hand Now, this is a responsibility. Responsible ka, ako, bilang isang Kristiyano, mananampalataya, anak ng Diyos, bawat isa sa atin, responsible tayo na magbigay ng warning sa mga unbelievers or sa mga wicked people. We will become a mouthpiece of God. It is our responsibility to become a mouthpiece of God. Okay? Oh? To herald the word of God, to spread the gospel, to give warning sa mga tao na nangangailangan ng warning. Oh, tayo po ay instrumento ng Dios para magbigay ng warning. Eto po ay mabigat na responsibility. Tiningnan po natin mga kapatid ang sabi ng Biblia. Pag sinabi ko, sabi ng Dios, pag sinabi ko sa masamang tao na ikaw ay mamamatay at ikaw na tao ka na alam mo naman. Ikaw, sabihin natin matuwid ka, kilala mong Diyos, sinabi ko sa wicked na siya ay mamamatay. Sinabi ng Diyos sa wicked, siya ay mamamatay. Pero ikaw na matuwid, hindi ka lang man nagbigay ng warning. The same, sabi ng Panginoon, na wicked man ay mamamatay sa kanyang kasalanan. Pero yung kanyang dugo ay i-require sa'yo. Ibig sabihin, pananagutan mo sa Diyos yung buhay ng tao na yun. Every soul, brethren, young people, even adult po ngayon na nakikinig, every soul, bawat kaluluwa na hindi natin binibigyan ng warning, binibigyan ng ebanghelyo ng Panginoon, ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoon, every soul na hindi natin mabahaginan ng warning or ng ebanghelyo, ng kaligtasan, bawat isa na yan, tayo po ay mananagin sa Diyos. Meron kang kamag-anak na hindi mo sinesira ng gospel, you are accountable to God. Meron kang kaibigan, matagal mo ng kaibigan, pero hindi mo masyesira-sira ng, ng salita ng Diyos, mananagod ka sa Diyos. Meron kang mga nakakasalabu, kasulubong, na meron ka namang pagkakataong ibahagi yung salita ng Diyos, pero hindi mo ginawa, hindi mo sila winarningan, both sa eternal punishment, sa impyerno, 
you are accountable to God. Bawat isa sa atin, accountable po tayo sa Diyos. Ang tanong ngayon, are we going to become, are we going to be responsible sa mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Even sa mga kaluluwa na pinapakita ng Diyos sa atin, the wicked people or the unbelievers, they need the word of God, they need the gospel, pero wala tayong warning na binibigay. You are accountable to it. You must be responsible. We must be responsible. Hindi lamang sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, sa mga ministries, or even sa tahanan natin, sa mga sa mga katungkulan natin. Hindi lamang dyan tayo maging responsible. Higit sa lahat, sa mga tao na nangangailangan ng kalitasan ng Panginoon. We must be responsible to spread the gospel, to share to them, to warn them about the eternal punishment of hell. I hope na maliwanag po yung pinag-uusapan natin at magkakaroon tayo ng mindset that I must be responsible because I am accountable to God. Bawat isa sa atin accountable tayo sa Diyos. What is the key? Pulitin ko, what is the key? The key is whatsoever you do, do it heartily as unto the Lord and not unto man. Ano mang bagay gagawin natin, gawin natin para sa Panginoon hindi para sa tao. Ganyan po tayo magiging responsible, mga kapatid. I hope and pray na maliwanag yung ating pinag-usapan. Young people, uh, meron tayong natutunan sa gabi na ito. And I'm praying na tuloy-tuloy ang paglago natin at sama-sama natin sa programa na ito at lahat tayo pagpapalain ng Panginoon, gagamitin ng Panginoon. Sa mga kapatid, naririyan, ang panalain ko ay lalaki tayo. Meron tayong takot at pag-ibig sa Panginoon at responsible tayo sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin. Because we are accountable to God. Bawat isa, huwag ka tumingin sa kasama mo. Because si siya eh. Eh kasi siya, ganito lang eh. Ako na lang palagi eh. Hindi ganun. So we must be responsible. It is our individual accountability with God. I am accountable to God. You are accountable to God. Mananagot ako sa Diyos. Mananagot ka rin sa Diyos. Anong gusto natin panagot sa Diyos? Mga bagay na masama o mga bagay na mabuti ginawa natin para sa Panginoon. I hope the message is clear, maliwanag, maliwanag yung ating pinag-aralan mula po sa salita ng Diyos at nakatanggap tayo ng instruction at magbigay tayo ng warning. Let's give a warning. Sabi, let's win more souls. Let's reach out. Let's reach more souls, mga kapatid. Young people, lalo na tayong mga kabataan, Ligtas tayo, anak tayo ng Diyos at dinala tayo sa simbahan, binago ang ating buhay. We, tayo dapat ang unang-una sa soul winner. Masigasig sa soul winning. Bakit? Malakas pa tayo. Meron pa tayong kalakasan. Maayos pa yung ating pangatawan. Gamitin natin para sa Panginoon. Amen? I hope and pray meron po tayong natutunan sa gabi po na ito. Maraming maraming salamat po. Muli, maganda ang pagpagpalang gabi sa lahat na nandiyan sa Facebook Live. Young people, maging sa mga naririto, maraming salamat sa inyong presensya. Tuloy-tuloy, let's invite more, both actual and sa virtual at mas marami tayong maabot na kaluluwa at uh, ma mabahaginan ng salita ng Diyos at magkaroon ng pag-asa ng salita ng Diyos. Kung kayo man po ay young people, Meron kayong uh, simbahan, meron kayong programa sa simbahan. Ay ma masini-encourage ko po kayo na mag-join kayo sa programa na inyong po simbahan. Pero kung ito ay free time nyo, kaya kayo nag-join, uh, no problem, welcome po kayo. Pero kung meron kayong nasasagasang schedule nyo sa programa sa inyong po simbahan o sa inyong area, ay pagpaliban nyo muna ito at uh, gampanan nyo po muna doon po sa inyong area. At doon po kayo pagpapalain ng Panginoon. Amen? Maraming maraming salamat po na I hope meron tayong natutunan sa gabi po na ito at nagsama-sama muli tayong masaya at na sa isang buong linggo meron tayong baon baon na nakamindset tayo I must be responsible and accountable to God. Maraming salamat po tayo po yung saglit na manalangin tayo pumikit, yung muko at tayo po yung manalangin. Let us pray. Nagkilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli yung mga sa natapos sa pag-aaral sa gabi na ito. Thank you, God, for the word. Thank you for the message, the lesson, the instruction, O God, we heard from your word. Thank you for the example, O God, 
wala po sa inyong salita. Thank you for the warning, O oh God, na patuloy niyo pong binibigay sa ating pinagmulat po sa aming isipan that we are accountable to every actions, O oh God. We are making, we are doing, O oh God, and every responsibility pinagkatiwala, pinagkatiwala niyo po sa aming Panginoon. We are accountable. Help us, O oh God. Tulungan niyo po kami. Wala po kami kakayanan sa aming sariling lakas. Sa inyo lamang po kami umaasa ay pagpalain po mga young people na kasama ko po ngayon na nandito sa actual at maging sa virtual Panginoon. Abutin niyo po ang pangailangan at sama-sama kami na lalaki tatanda ng may takot at pag-ibig sa inyo. Pagpalain po ang aming simbahan. Patuloy niyo po gawin dalawin ng pagpapala. Kalawang admission. Pagpalain po ang aming pastor. Pastor ay patuloy siyang bigyan ng wisdom. Mayos sa alusugan at umabot po ang um, mensahe po at maging daluyan po siya na yun pong mensahe para sa inyong mga alam po. Palayin pong simbahan na po. Kahit po ang mga patuloy na mag-provide ng pangailangan po namin sa projects at sa bawat programs ng inyong kayo pong mag-sustain. Salamat po. I-bless rin po si Pastor Ed si Pastor Lee. Kaya po patuloy na gumamit po sa kanila ngayon pong daluyan ng pagpapala ang mga mission pastors, pastors and preachers at patuloy yung pong gawing daluyan ng pagpapala. Dala po kayo ama ng kapayapaan sa Jerusalem at sa puso at isipan ng inyong pong mga anak. Kung meron mo po kayo bahay ng karamihan, kasalanan na ikita sa aming puso at isipan, makalinisin niyo nga po ama at patawarin niyo po kami. Holy Spirit of God, please continue to empower us to guide us. Salamat po Panginoong sa Kristo sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa inyong banalalago na tanak sa cross ng Calvario. Naglinis po ng aming mga kasalanan. Muli, binabalik po namin ama lahat po ng kapurihan, kalawal at yan at pasasalamat. Sa dami ng pangalan po ng Kristo Jesus sa aming tagapagligtas. Amen. Amen, young people. God bless you all. Have a blessed and peaceful night. Salamat ko na ng Diyos sa iyo, Kaanan. See you next Friday. At tune in, please keep tuning in sa ating pong mga daily programs at sa ating pong services. Let's invite more. See you next Friday. God bless you all. And I love you all. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, grace of Jesus Deeper than the mighty rolling sea, the rolling sea. Higher oh, than the depths is like a salt and all sufficient grace for, for even me, me, for even me Broader than the scope of my transgression Seeing is greater far than all my sin and shame Oh, magnify the precious name of Jesus Grace His name Wonderful grace of Jesus, reaching the most divine. By its transforming power, making Him God's dear child. Purchasing peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of matchless grace of Jesus Deeper than the mighty rolling sea the rolling sea Higher oh, than the nettles grace like a fountain and all sufficient grace for even me for even me Broader than the scope of my transgression Seeing is greater far than all my sin and shame Oh magnify the precious name of Jesus praise his name